নমস্কার বন্ধুরা ঋদ্ধি টিভিতে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত সবার প্রথমেই জানাই সবাইকে শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো সোদপুরের কিছু বিখ্যাত পুজো এবং তার সাথে দেখাবো এশিয়ার বৃহত্তম মা কালীর মূর্তি যেটা হয়েছে আমাদের সোদপুরেরই ঘোলা বিদ্যাসাগর পল্লিতে তেতাল্লিশ ফুট উচ্চতার মা কালী তাহলে চলুন দেখিয়ে নিই কিছু স্ন্যাপস আর হ্যাঁ যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই করে দেবেন ঋদ্ধি টিভি কারণ আগামী দিনেই আসছে জগদ্ধাত্রী পুজোর ব্লগ সবার প্রথমে যে প্যান্ডেলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ঘোলা বিদ্যাসাগর পল্লী এখানকার কোনো থিম নেই এখানকার স্পেশাল ব্যাপার হচ্ছে এখানে এশিয়ার সব থেকে বৃহত্তম মা কালীর মূর্তি এবছর তৈরি করা হয়েছে এটাই কিন্তু সব থেকে ইউনিক প্যান্ডেলে সেরকম কারুকার্য না করলেও মা কালীর মূর্তিটি কিন্তু দেখতে ভীষণ সুন্দর এখানে হয়েছে তেতাল্লিশ ফুটের মা কালীর মূর্তি আমার তো মনে হয় এর আগে এত বড় মূর্তি আপনারা কোথাও দেখতে পারেননি এখান থেকে সি ব্লকের দিকে যেতে এই প্যান্ডেলটি পরে এখানে আর ভেতরে ঢোকা হয়নি এরপরে চলে আসলাম ঘোলার সি ব্লক মানে শ্রীপল্লী এই পুজোটা হচ্ছে ঐক্য সম্মেলনের পুজো এখানকার কনসেপ্ট কিন্তু ভীষণ সুন্দর রাতের বেলা দিনের বেলা দু বেলাতেই কিন্তু প্যান্ডেলটা অপূর্ব লাগছে দেখতে পুরোটাই সাদা দিয়ে তৈরি করেছে সাদার মধ্যে আর কোনো রকম কন্ট্রাস্ট কালার নেই কিন্তু লাইটিংটা দারুণ করেছে এবারে আমরা চলে আসলাম পার্থপুর বাজারে আমার পুরনো ব্লগ যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন সোদপুরের দ্বীপের মাঠেও ঠিক এই কনসেপ্টটাই করেছিল দুর্গা পুজোতে এটা হচ্ছে বাসের আর্তনাদ সমস্ত কিছুই বাস দিয়ে তৈরি তখন যদিও আমি দিনের বেলায় শ্যুট করেছিলাম আজকে দেখাচ্ছি রাতের বেলায় কত অপূর্ব লাগে এই কনসেপ্টটা দেখতে
আমি দিন ও রাত দু সময়কারী ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি কেননা সোদপুরে এত পুজো হয়েছে যে একদিনে সেটা শেষ করা সম্ভব না তাই কখনো রাত্রেও বেরিয়েছি কখনো সকালেও আমরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি এবার চলে আসলাম তিন নম্বর দেশবন্ধু নগর প্রজাতন্ত্র পল্লিতে এবারে এখানকার কনসেপ্ট হচ্ছে মৎস্যকন্যা বাইরে দেখতেই পেলেন মৎস্যকন্যাকে এবার আমরা ভেতরে চলে যাই দিনের বেলায় জাস্ট দেখুন লাইটিংটা রাত্রেবেলা তো আরও অনবদ্য লাগছিল দেখতে দেখতেই পাচ্ছেন ওপরে জল পড়ি তারপর জেলি ফিস যেগুলোকে লাইটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তারপর বিভিন্ন রকম ফিস দেওয়া হয়েছে এবারে চলে আসলাম এক নম্বর দেশবন্ধু নগরের শান্তি সম্মেলনীতে এবছরের এই পুজোটি তিয়াত্তরতম বর্ষে পদার্পণ করলো এবং এখানকার যে প্যান্ডেলটা তৈরি হয়েছে ওভারঅল কিন্তু ভীষণ সুন্দর হয়েছে এবার আমরা ভেতরের দিকে যাব এবারে যে প্যান্ডেলটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অভ্যুদ্ধয়ের সঙ্গ এক নম্বর দেশবন্ধু নগরে জলের ট্যাঙ্কের ঠিক পেছন দিকে এটাও কত কম জায়গার মধ্যে কত সুন্দরভাবে বানিয়ে এবারে চলে আসলাম সোদপুর পানশিলা স্টার ক্লাবে
এবারে চলে আসলাম সোদপুর এক নম্বর দেশবন্ধু নগর মুক্তি সংগতে এখানের প্রত্যেক বছরেরই একই কনসেপ্ট তেরো হাত মা কালী এটা কিন্তু গতানুগতিকভাবেই চলে আসছে বহু বছর ধরে এটাও এক নম্বরেরই আরও একটি বিখ্যাত পুজো এটা হচ্ছে জনকল্যাণ সমিতির পুজো এটা হচ্ছে সোদপুর বালক সংঘ এক নম্বরের আরেকটি পুজো এবং খুবই বিখ্যাত পুজো এখানকার কনসেপ্টও খুব সুন্দর হয়েছে এবারে চলে আসলাম সোদপুর কাশ্মনি মোড় মতিনগরের পুজোতে এখানকার কনসেপ্ট হচ্ছে বিভিন্ন জেলাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যে কটা জেলা আছে সেখানকার যা যা বিশেষত্ব সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে এবারে চলে আসলাম সোদপুর সুভাষনগর বন্ধুমহল ক্লাবে এখানে জায়গা কিন্তু খুব কম কিন্তু তার মধ্যেও প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু ইউনিক করার চেষ্টা করে এছাড়াও কিন্তু সোদপুরে আরও কিছু বিখ্যাত প্যান্ডেল ছিল পুজো হয়েছে যেগুলোতে আমরা ভিজিট করতে পারিনি তার জন্য দুঃখিত তো বন্ধুরা আজকে সোদপুরের কালী পুজোর পর্ব এখানেই শেষ করলাম আবারও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার